பணிவான சலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் அண்ணன் சிவாவுடைய நினைவுகள் வருகிற போது அவருடைய கம்பீரமான கனக கரகரத்த குரல் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவா கட்டரல் வாய்ஸ் என்று சொல்லலாம் டீப் த்ரூட்டட் வாய்ஸ் அது பாராளுமன்றத்திலே அவருடைய அந்திம நாட்களிலே அவர் சக்கர நாட்காலியிலே வந்து ஒரு கட்சி தலைவராக அவருக்கு முன்வரிசை ஆசனங்களுக்கு கூட படிக்கட்டிலே சக்கர நாட்காலி வர முடியாத காரணத்தினால் ஆக பிந்திய வரிசையிலே இருந்துதான் அவருக்கு என்று ஒரு ஒளிவாங்கியை கொண்டு வந்து கொடுத்து பேச வைப்பார் பேசுகிற போது அவையே நடுங்குகிற குரலாகத்தான் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகிற சிம்ம குரலோனாக அவருடைய குரல் நித்தியமாக ஓய்ந்த குரலாக மாறிவிட்டாலும் இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்களை பொறுத்த மட்டில் அவர் எங்களுடைய கட்சியின் பன்னெண்டாவது தேசிய மாநாட்டிலே சந்தாங்கேணி மைதானத்திலே சொன்ன விஷயம் இங்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்டது தமிழ் தேசிய தலைமைகள் சகோதர தமிழனமான முஸ்லிம்களுக்கு நடந்த அநியாயத்துக்கு வருத்தம் தெரிவித்து தான் மேற்கொண்ட சபதம் அன்று தொடக்கம் தான் உயிர் பிரியும் வரை யாழ் மண்ணை மிதிக்காத ஒருவராக முஸ்லிம்கள் மீண்டும் கௌரவமாக குடியேறும் வரை நான் என்னுடைய பிறந்த மண்ணை மறக்க மிதிக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன சபதத்தை நிறைவேற்றியவராகத்தான் அவருடைய இறுதி சடங்கு தோணப்பு மைதானத்தில் நடந்தது இவருடைய நினைவாக இன்றைய நினைவு பேருரையின் பேருரையை நான் ஆங்கிலத்திலே தயார் செய்தேன் இங்கு எல்லோரும் தமிழிலே பேசியிருக்கிறார்கள் நான் அதை தமிழ்படுத்தி பேசுவதற்கு முயற்சிக்கிறேன் the title of my speech today is we need new remedies to old problems the immediate inspiration for my title is the profound advice of sir francis bacon a celebrated pro- philosopher former attorney general of england who lived in the 15th century he warned he who will not apply new remedies must expect new evils even or one pudhiya theervugalai patri chindikavillayo avan avanai theemai naadum endru sir francis bacon solli irukkar indraya tarunathil நாம் எம்முடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை குறித்த சரியான பிரச்சனை இல்லாத ஒரு சூழலிலே வாழ்கிறோம் இஸ் தட் வி டோன்ட் நோ வாட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் வி மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்னாலஜ் தட் த ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்ஸ் எக்னாலஜ் வி மஸ்ட் டிஃபைன் இட் தென் வி மஸ்ட் ஃபைனலி 
commit ourselves to solving the problem. His Excellency the President, Maitri Pala Sirisena, redefined the problem when he addressed the nation on the 67th Independence Anniversary Celebration, the first under his presidency at the Parliament Ground, Sri Jayavajanapura Court. After a long layoff, Tamil leaders, accredited Tamil leadership, led by Anand Sambandhan, participated after a long lapse at an Independence Day celebration. And on that occasion, the President said this. The biggest challenge we face today is that of bringing together the minds of the people of the North and the South and through a process of reconciliation bring about coexistence, national understanding and thus take our great motherland forward as a land rich in human affection and understanding. In the Nadu, Manidhanemum Purindunarvum Kunda Sakabal Venoki Payanikavandamaha Yirindal Ingalak Matil and the Unarvu Hale Varatu Pulu that Kana Purindunarvu in Badi Varatu Pulu Kana Arpanipu Illa Tarapu Hedamadam Burden. The President has identified and defined our existential dilemma as a nation. We are yet to make Sri Lanka a land rich in human affection and understanding. It is not a Sinhala, Tamil or Muslim problem. It is a problem, dilemma, predicament, plight, call it what you may. And there exists a chasm that needs to be bridged with human understanding and affection. Now we must ask ourselves, why have we failed to build an all-embracing and central national consensus on what needs to be done to reach a Sri Lankan accord on reconciliation, coexistence and national understanding? I have used the three significant terms used by Excellency the President in his call for national reconciliation. Without the personal commitment of each one of us, irrespective of our parochial identities, we cannot hope to reach the goal of meaningful reconciliation. We must avoid the fundamental issue of reconciliation turning into a political dispute. We must encourage an open, transparent debate on the historical interpretations that contending groups are clinging on to. The problem with nations such as ours is that after independence we have developed different historical narratives for political convenience. Nangal Sudandat Kapurahi Arasil Vaipukaha Sarutra Sambavangalaki, Engludia Sunda Vyakian Angal in Angal Kodako Tamil Tesi in a thin Aravali Puratam Ahimse Puratam Sati Hapuratam In the Satvi Hapurat Tinudal Nangal Petta Adaivi Hale Kurit, one more Puratam Veditta Purah, and the Satvi Hapurat Til Udupatta Matile, and then Siva Upada Urpachala Hamum Urvidectium Yet Patala Ingi Nanba Zarabala Singh. Anal and the one more poor at the thin Vichum Takamum 
இந்த சாத்விக போராட்டமும் அறநறி போராட்டமும் அகிம்சை போராட்டமும் தந்த அந்த படிப்பினைகள் இல்லை என்றால் எந்த காரணம் கொண்டும் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது அதனுடைய அடைவுகளை அடைந்திருக்க முடியாது அதன் காரணமாகத்தான் அண்ணன் சிவா போன்றவருடைய தமிழ் காங்கிரசின் உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு தமிழினத்தின் ஒற்றுமைக்காக கட்சி பேதத்துக்கு அப்பால் தன்னை அர்ப்பணித்தவராக அவருடைய பங்கு அவருடைய வகிபாகம் மிக பிரதானமானது அதன் பல அம்சங்களை எனக்கு முன் பேசியவர்கள் தொட்டு பேசிய காரணத்தினால் நான் மீண்டும் அந்த சம்பவங்களுக்கு வரவில்லை புலஸ் ரோடிலே அண்ணன் அமிர்தலிங்கமும் யோகேஸ்வரனும் ஏனையவர்களும் பலியுண்ட போது கூட இருந்து அதனால் காயமுற்று அதிர்ச்சியுற்று அவருடைய அந்திம காலங்களிலே தன்னுடைய இயக்கத்துக்கு தலைமை பொறுப்பை தாங்குகிற அந்த தலையாய கடமையை முன்னெடுத்து சென்ற காலகட்டங்களிலே தமிழ் முஸ்லிம் புரிந்துணர்வை வளர்ப்பதற்கான பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை என்னுடைய மறைந்த தலைவர் மருவும் எம் எச் எம் அஷ்ரப் அவருடைய இல்லத்திலே அண்ணன் சிவா அண்ணன் சம்பந்தன் உட்பட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மூத்த தலைமைகள் மாவே சேனாதிராசா இப்படி நண்பர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் ஏனைய முன்னாள் போராட்ட குழுக்களின் பலவிதமான அரசியல் தலைமைகள் பல தடவைகள் கூடி கதைத்திருக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் இன்று இந்திய காலகட்டத்திலே பழைய பிரச்சனைகளுக்கு புதிய அணுகுமுறை என்று பார்க்கிற போது ஒரு சில விஷயங்களை குறித்து நான் இங்கு எடுத்தாளாமல் இருக்க முடியாது வளமையைப் போல இந்த நாடு யுத்தம் முடிந்த பிறகும் சமாதானம் குறிப்பாக கடந்த ஜனவரி மாதம் எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முடிவுற்ற யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு அகம்பாவத்தோடும் ஆணவத்தோடும் கர்வத்தோடும் ஆட்சி செய்த ஒரு ஆட்சி அகற்றப்பட்டு தமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவோடு ஒரு புதிய ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வந்து விட்டோம் என்று நிம்மதியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழலில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை சரிவர பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிற தார்மீக பொறுப்பு அதனூடாக முப்பது வருடங்கள் செய்த அறவழி போராட்டத்துக்கும் சாத்விக போராட்டத்துக்கும் இன்னும் முப்பது வருடங்கள் செய்த வன்முறை போராட்டத்துக்கும் பிறகு தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் தங்களுடைய அடைவுகளை அடைந்து கொள்வதற்கான அணுகுமுறையில் நாங்கள் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏட்டிக்கு போட்டியாக துருவப்படுத்தப்பட்ட நிலையிலே தான் நாங்கள் நிலைப்பாடுகளை பற்றி இன்னும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ராணுவம் ஆக்கிரமித்துள்ள தனியார் காணிகளை விட்டு விலக வேண்டும் என்று நாங்கள் பிரேரிக்கிற போது முடியாது தேசிய பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் இல்லாமல் தான் அதை செய்ய முடியும் என்று பிடிவாத போக்கிலே பேசுகிற 
தீவிரம் இன்னும் தெற்கிலே இருக்கிறது அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று கூறுகிற போது எங்கே அரசியல் கைதிகள் இருக்கிறார்கள் அனைவரும் பயங்கரவாதிகள் அரசியல் கைதிகள் என்று யாரையும் நாங்கள் அடைத்து வைக்கவில்லை என்று தெற்கு தெற்கிலே இருக்கிற தீவிரவாதம் பேசுகிறது அதே போல ஏட்டுக்கு போட்டியாக இன்று தமிழ் தேசிய பரப்பிலே கற்று கொஞ்சம் தீவிரமாக பேசுகிற ஒருவராக பார்க்கப்படுகிற தற்போதைய முதலமைச்சர் தன்னுடைய பக்குவப்பட்ட பேச்சுக்களில் ஒரு சில இடங்களில் பேசுகிற போது சொல்லிற ஒரு விஷயம் தமிழர்கள் சிங்களம் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தமிழர்கள் சிங்களம் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னதற்கு ஈழவந்தன் சொல்கிறார் தட் வாஸ் அன் இல் டைம் அண்ட் இன் அப்ரோப்ரியேட் கமெண்ட் போட்டியாக தமிழ் இனத்துக்குள்ளே இருந்து வருகிற ஒரு மாற்றுக்கரு சமஷ்டி என்று சொல்லுகிற போது முடியாது அது பிரிவினைவாதம் என்று தெற்கு சொல்லுகிறது யுத்த குற்றம் வாக் ரைம் என்று சொல்லுகிற போது ராணுவம் யுத்த குற்றம் இழைக்கவில்லை ஜீரோ கேஷுவல்டி யாரும் சிவிலியன்கள் மரணிக்கவில்லை வேண்டும் என்று சிவிலியன்களுக்கு மேல் எந்த தாக்குதலும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று தெற்கு பேசுகிறார் விடுதலை புலிகளின் பெண்கள் பிரிவு தலைவி தமிழினி தன்னுடைய அந்திம காலத்திலே ஒரு சுயசரிதை எழுதினார் ஒரு கூர்வாளின் நில நிழலில் என்ற புத்தகத்திலே அவர் ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் தமிழர்கள் புலிகளுடைய தீவிர அக்கிரமங்கள் சிலவற்றை எதிர்த்தார்கள் என்று ஒரு இடத்தில் சொல்கிறார் அதையும் மறுத்து இல்லை இல்லை இலங்கை இராணுவத்தின் உச்சரிகள் இது அவரை தூண்டுவித்து இந்த உச்சரிகளை இலங்கை இராணுவம் செய்திருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கும் சில செயற்பாடுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் எல்டிடி தலைவர் பிரபாகரன் என்று செய்திகள் வந்தபோது அந்த அமைப்பிலே பிரபாகரனை விட்டு விலகிய கருணா சொல்கிறார் I totally, totally refuse those kinds of things. We should not insult the leader. I genuinely respect. How could, we, how could it be possible to arrest the leader who gave cyanide to thousands of young LTT fighters and asked them to bite if they are captured by the enemy? Sir, we can't do that. Karuna or Thurohiya have parked up at the bottom of the road. பிரபாகரனுடைய மறைவுக்கு பிறகு அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்க முடியாது அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறச்சேதம் செய்யப்பட்டிருக்க முடியாது அது அவருடைய வீரியத்திற்கும் அவருடைய போராட்ட குணாம்சங்களுக்கும் செய்கிற மிகப்பெரிய அவமானம் அவமரியாதை என்று பேசுகிற அளவிற்கு வேட்டிக்கு போட்டியாக விஷயங்கள் பேசப்படுகிற ஒரு சூழலிலே தான் நாங்கள் இன்று நல்லிணக்க செயல்பாடுகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் 
நல்லிணக்க செயல்பாடுகளை பற்றி பேசுகிற போது மிக முக்கியமாக I must talk about a sensitive phase to which, which all of us have come to of reconciliation the claim that truth telling is promotes peace and reconciliation by an official account of past crimes and misdeeds it underlines the premise that there can be no peace or reconciliation without justice that's the basis of true reconciliation now there is a near universal acceptance of path breaking contribution made by the truth and reconciliation commission of south africa what did the trc do what did the trc achieve the truth and reconciliation commission in south africa what did what did it achieve it is extremely educative to follow its aftermath there is an excellent analysis of the work of the south african trc by paul van zil who served as the executive secretary of the trc published in the journal of international affairs spring 1999 when the trc was to deliver its report to president mandela there arose a controversy both former president fwd clark and African National Congress which was a new ruling party launched legal proceedings to block the publication of the report the African National Congress in its application to the Supreme Court said that the TRC had failed properly to consider its objections to the findings of the TRC regarding its responsibility for human rights abuse the court rejected the ANC application only a few hours before the release of the report. Van Zyl argues the fact that both the ANC and the National Party that institutionalized apartheid were disappointed with the report was a strong, strongest affirmation that the TRC fulfilled its mandate. That claim, however, is tangential to the point i wish to make paul van zyl then proceeds to make an observation that we in sri lanka should take note of he says i quote it also demonstrated that any attempt to deal with past human rights abuse is likely to be both complex and contested nangal indru nadandu mudinda yuddhathin மனித உரிமை மீறல்களை விசாரிக்க வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கிறோம் இன் வட் இஸ் இஸ் தட் த்ரோசஸ் டிட் நாட் டெலிவர் க்ளோஷர் பெர் சே ஹி ரைட்லி பாயிண்ட்ஸ் அவுட் தட் த ஒர்க் ஆஃப் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் டிஆர்சி இன் டீலிங் வித் ஹியூமன் ரைட் அபியூஸ் வாஸ் அ மிடில் பாஸ் தட் ஸ்டியர்ட் பிட்வீன் அண்ட் அன்காம்ப்ரமைசிங் இன்சிஸ்டன்ஸ் ஆன் ப்ராசிக்யூஷன் and a defeat is acceptance of amnesty and impunity on the other then america vile enna nadandathu unmai thedugira muyachil thavaru seidavargalai thandikka vendum endra muyachi oru purathil மிக சொற்பமானவர்களை தான் விசாரணைக்கு உட்படுத்த முடிந்தது மிக மிக சொற்பமானவர்களை தான் தடயங்களையும் தரவுகளையும் தேடி விசாரணைக்கு உட்படுத்த முடிந்தது அவர்களும் ஒரு தோல்வி மனப்பான்மையுடனான பொது மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் இதை அதே நேரம் டு ஃபர்கெட் அபவுட் த கல்ச்சர் ஆஃப் இம்பியூனிட்டி அண்ட் டு அலாவ் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டார்ச்சர் டியூ ஹூ கில் யூ ஓன் கித் அண்ட் கின் ஹூ ஆர் சீன் டு பி ஓப்பன்லி 
engaging in human rights abuses live amongst you move with you so this was the level of final reconciliation it is not over yet in south africa idu indu indodu naalayodu mudivurugira oru vishayam alla தென்னாப்பிரிக்காவில் இன்றும் அது முடிவுறாத ஒரு விஷயமாக இருந்து கொண்டு போகிறது எனவே நல்லிணக்கம் என்பது இரவோடு இரவாக நாங்கள் அடைந்து கொள்கிற விஷயமும் அல்ல ஆனால் நடைமுறை சாத்தியமான விஷயங்களைத்தான் எங்களால் செய்ய முடியும் அதை நோக்கி நகர்வது என்கிற முயற்சியில் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் இதிலே பார்க்கலாம் in this context what i wish to say is that the process of reconciliation even in the case of south africa involved a process of a realistic assessment of an extent of compromises that the two sides were ready to concede reconciliation is not a one way street it is a wide thoroughfare where both sides can meet at an acceptable median ரெண்டு தரப்புகளும் தங்களுடைய துருவப்படுத்தப்பட்ட நிலைப்பாடுகளை இருந்து ஒரு மத்திய நிலைக்கு வருவது ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வருவது இந்த இணக்கப்பாட்டை இயலச் செய்வதற்காக நடந்து முடிந்த எல்லா அநியாயங்களுக்கும் விசாரணை வேண்டும் தீர்வு வேண்டும் நியாயம் வேண்டும் என்பது சாத்தியமாக போவதில்லை வெள்ளைக்கொடி விவகாரம் இருக்கிறது சரணடைந்தவர்களை இலங்கை ராணுவம் சுட்டு தள்ளியது என்கிற மிகப்பெரிய யுத்த குற்றம் சம்பந்தமாக பேசப்படுகிறது ஆனால் யுத்த குற்றம் சம்பந்தமான விஷயம் அவ்வாறு நடந்திருந்தால் ஆராயப்பட வேண்டிய விஷயம் மிகப்பெரிய தவறு சர்வதேச ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குற்றம் என்று தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட சயனை கோலைகளை விழுங்கி தலைவரின் ஆணையின் கீழ் செத்து மடிந்த ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோர்கள் அதே புலிகளின் தலைவர்கள் சயனை கோழைகளை விழுங்காமல் சரணடைந்ததை நினைத்து என்ன வேதனைப்படுவார்கள் என்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கிறது அது உண்மையானால் இது தகுமா ஆகுமா என்ற கேள்வி எழுவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இவ்வாறான பிரச்சனைகள் என்பது இங்கு கஷ்டமான பேச முடியாத ஜீரணிக்க முடியாத ஆனால் திறந்து பேசப்பட வேண்டிய விஷயங்களாக என்னுடைய மனதிலே இன்னும் பசுமையாக இருக்கிற நினைவுகள் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனை நான் நேரிலே சந்தித்த நாள் பிறத்தால மூன்று நான்கு மணித்தியாலங்கள் தமிழிலே பேசிக்கொண்டோம் உரையாடினோம் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு சர்வதேச சமூகம் நோர்வே ஏற்பாட்டாளர்களை நடுவர்களாக வைத்து விடுதலை புலிகளையும் இலங்கை அரசையும் சமாதானம் செய்து வைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற போது தெற்கில இருக்கிற பல தலைவர்களை நேரடியாக விடுதலை புலிகளின் தலைமை அழைத்து பேசியது அவருடன் சில ஒப்பந்தங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டோம் 
அந்த ஒப்பந்தங்கள் பிறகு மூறப்படுகிற போது பிரபாகரனிடத்திலே இருந்து செய்திகள் தமிழ் செல்வனூடாக எனக்கு தொலைபேசி ஊடாக கலவரம் அடைய வேண்டாம் நாங்கள் அதை கையாளுவோம் என்று வாக்குறுதிகள் தரப்பட்டன ஆனால் தொடர்ந்தும் அந்த வாக்குறுதிகள் மீறப்படுகிற போது நாளுக்கு நாள் தெற்கிலே எப்படி பொங்கு தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் ஒரு தமிழ் மக்கள் மத்தியில் காட்டுக்குள்ளே இருந்த புலிகள் அமோக வரவேற்பு என்ற செய்தி எவ்வளவு தூரம் என்ன சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் தெற்கிலே ஒரு மிகப்பெரிய பீதியை உருவாக்கியது அந்த பீதியின் விளைவு இருந்த ஆட்சியே அடுத்த தேர்தலில் இல்லாமல் செய்கிற அளவிற்கு மாறியது முஸ்லிம்கள் புலிகளோடு முஸ்லிம் தலைமை புரிந்துணர்வு செய்தாலும் கிழக்கிலே அந்த புரிந்துணர்வை மீறி நடந்த செயற்பாடுகள் முஸ்லிம்களையும் முஸ்லிம் தேசிய தலைமையையும் கூட விமர்சிக்கிற அளவிற்கு மிக சவாலுக்குரிய ஒரு ஒரு விஷயமாக அந்த கட்டத்திலே இந்த விஷயங்கள் நாம் நடந்தன இவற்றையெல்லாம் மீண்டு திரும்பி பார்த்து எங்கு தவறு நடந்தது யார் பிழைவிட்டோம் என்பதையெல்லாம் விசாரணை நடத்தி என்றால் இங்கு பல விஷயங்களை பலரும் பேசுகிற போது இன்று ஆஸ்திரேலியாவிலே புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்டின் முன்னாள் நீதித்துறை தலைமை அதிபதி அட்டர்னி ஜெனரல் சிவா பசுபதி அவர்களுடைய அண்மை கால கூற்றொன்றை நான் மேற்கோள் காட்டலாம் என்று நினைக்கிறேன் இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாகவும் போகலாம் ஆனால் அது அவர் சொன்னார் என்பதற்காக இது மிக சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயமாகவும் பார்க்கப்படலாம் சொல்லுகிறார் The Sri Lankan Tamil legal luminary who, was, who has withdrawn to a diasporic refuge, the former Attorney General of Sri Lanka, Shiva Pasapati. He says, I quote, I think it is better to avoid using the word genocide. Federal constitution, very, very controversial matter. I don't own it, but he says it. and amalgamation maybe he talks about the merger in the current situation it will become very difficult to find a solution if we talk about genocide we need to forget about the past because there is no point in talking about genocide unfairness and discrimination and blaming the government it would be very useful if we think how we can negotiate with government and bring a solution for the betterment of the whole country we do not know whether we will get the similar opportunity again or not and hence we should not miss this opportunity finally what he says makes sense but yet it will be very difficult to digest for people who suffered ilappule sandithavargal idai theeranippadhukku kashtamaga than irukku ena adarkaga idu than maarkam endru naan solla varavillai ஒரு கட்டத்திலே புலிகளின் சார்பிலே அவர்களின் சட்ட ஆலோசகராக இருந்த ஒருவர் தான் இப்போது பேசுகிறார் என்பது பிரதானமானது இந்த இது ஒரு பட்டறிவின் பாட்பட்டு வந்த விஷயமா இது மிக கூர்மையாக நோக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூற்றா என்பது பற்றி சிந்திப்பது தமிழ் தேசிய தலைமைகளின் கடமை ஆனால் அதே நேரம் எங்களுடைய தானை தளபதி அண்ணன் சம்பந்தன் இதை சொல்கிறார் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச் ஐ கோட் வி வுட் லைக் டு அச்சீவ் just fair practical 
permanent and an everlasting solution. We should not disturb the current effort to achieve the political solution. Therefore, we all need to try our best to achieve the political solution, not only for our own benefit, but also for the benefit of the whole country. This is our duty. We should not walk away from it. Who says this? No, no other than the learned opposition leader, our Sambandhan, who is here in the stage. Many spoke here about uh, the triumvirate that traveled to India. Anand Siva, Anand Amardalingam, and Anand Sambandha. The colossal achievements they have achieved on behalf of all minorities, culminating in the 13th Amendment. has to be fine-tuned, has to be improved on. The opportunity today is to achieve that. In the meantime, the government we installed, the government on whom we have such faith, this government is also facing immense problems. All over the world, any constitutional settlement had to happen within six months of a new government coming in. We are almost completing three times that period. So naturally, we are in for difficulties. We'll be expected to make compromises without condescending too much. விஷயம் <laughs> இது அது என்று நான் இங்கு குறிப்பிட வரவில்லை தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு இடையிலே நிறைய இணக்கப்பாடுகள் பற்றி இன்னும் பேச வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களை இறுதியிலே பேசுவோம் என்று மிக பொறுமையாக இருக்கிறோம் என்றால் இது சம்பந்தமாக நிறைய பேசி நிறைய உடன்பாடுகளை கண்டவர்கள் நாங்கள் அவற்றையெல்லாம் கிண்டி கிளறி திருப்பி வந்து உகந்தவற்றை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு இலக்கை அடைவது என்பது இயலாத காரியம் அல்ல ஆனால் அரசியல் என்பது சாத்தியமானவற்றை சாதிக்கிற கலை பாலிடிக்ஸ் இஸ் ஆர்ட் ஆஃப் பாசிபிள் இட் இஸ் நாட் சயின்ஸ் ஆஃப் நோம்ஸ் அரசியல் என்பது சாத்தியமானவற்றை சாதிக்கிற கலை எனவே இந்த கட்டத்திலே அந்த சாத்தியமான சாதனைகளை அடைவுகளை அடைந்து கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியில் தன்னுடைய வாழ்நாளையே இதற்கு அர்ப்பணித்த அண்ணன் சிவாவுடைய இந்த நினைவு நாளில் எங்களுக்கு மத்தியிலே அவருக்கு நாங்கள் செலுத்துகிற மிகப்பெரிய அஞ்சலி மனிதாபிமானத்தின் ஒரு சின்னமாக வாழ்ந்தவர் மிக பெரிய ஆஜானுபாகுவான தோற்றம் ஆனால் அந்த பெரிய உடலுக்குள் ஈரம் இருந்தது விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்பு இருந்தது தன் இனத்துக்காக துடிக்கிற செயலூக்கம் இருந்தது 
அந்த மாமனிதரின் நினைவாக இன்று நாங்கள் இந்த சேதமில்லாத விட்டுக் கொடுப்பு என்ற விஷயத்தில் எதை தேர்ந்தெடுக்கப் போகிறோம் என்ற கேள்வியோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் இறுதியில் சோனப்பு மயானத்தில் அவருடைய பூத உடல் எடுத்துச் செல்லப்படுகிற போது ஒரு பதாகையிலே எழுதியிருந்தது அந்த வாசகங்களோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் உத்தமராய் என் தலைவர் பாடையிலே போகின்றார் உத்தமராய் என் தலைவர் உயிரோடு பாடையிலே போகிறார் போகின்றார் சித்தவராய் நாம் எல்லாம் வீதியிலே நிற்கின்றோம் சித்தவராய் நாம் எல்லாம் வீதியிலே 